tome la palabra del Señor del libro de Isaías. And I've noticed over the years when God speaks to me on the first day of the year. Y yo he notado a través de los años que cuando Dios me habla a mí el primer día del año. It's His promise He's wanting to fulfill within that year. Es una promesa que él quiere cumplir dentro de ese año. I watched Him do it year after year after year. Yo lo he visto a él hacer eso año tras año tras año. When He goes out of His way to speak. Something very specific on the very first day of the year he intends for it to be fulfilled within that year. En cuando él viene donde mí a hablarme algo el primer día del año él espera cumplir eso conmigo a en cualquier momento durante todo el año. And especially when he sends an angelic messenger from heaven to to back the word. Y especialmente cuando él envía a uno de sus seres angelicales del cielo a nosotros no adoramos a los ángeles de ninguna manera. But they are obviously in scripture used as messengers to come assist those who are to inherit salvation. Pero la escritura nos dice que ellos son colaboradores. Ellos vienen a ayudarnos a nosotros que somos herederos de la salvación. Amén. And I believe that's what's going to happen tonight in many lives. Y yo creo que eso mismo va a suceder. Yo siempre me pongo un poquito como que me atranco porque 
porque para mí el buscar de Jesús lo significa todo. Yeah, and if there's anything we leave with tonight, I, I just so want a hunger. I, that's one of my main prayers in the secret place with Jesus, that an inherent hunger would rip the people. Si hay algo que yo les pueda dejar a ustedes esta noche, esa es mi oración que yo siempre le hago a él cuando estoy en el lugar secreto, dejar un hambre de búsqueda de él en su pueblo. I love the signs and wonders, the healings, the miracles. A mí me encantan ver las señales y milagros que él hace. We're seeing God do astounding things. We can hardly keep up with them all in the meetings. Nosotros hemos visto a Dios hacer cosas asombrosas. No podríamos contarles todo lo que hemos visto hacer en a él en las reuniones. In the supernatural, what he's doing through the angelic realm, signs, wonders, healings, miracles. En el en el campo sobrenatural, enviando sus seres angelicales, haciendo señales, prodigios, milagros. But when all that's said and done, and I go home, and, and all the lights are off. Pero cuando todo eso pasa y yo me voy para mi casa y ya las luces están apagadas. The, the main thing that uh, that really makes you know makes my heart burn is to know him. La cosa principal que tiene ardiendo mi corazón es conocer más de él. To, to intimately know Jesus one on one relationship. Conocer íntimamente a Jesús en una relación personal de uno a uno, uno a uno. Yeah, and that's what I'm going to lay the groundwork for because the prophecies, the fulfillments, they all come with the kingdom when you know them. Ahora, y es aquí donde yo quiero dejar esto bien fundado, bien claro, porque toda la profecía, todos los milagros, todos los prodigios vienen cuando tú lo conoces a Él. El primer mandamiento de la ley de Dios dice, amar a Dios sobre todas las cosas. Jesús simplemente tuvo tres años en esta tierra para llevar a cabo el trabajo que hizo. Yo me pongo como un bebito cuando hablo de Jesús. Tú ves tres años, un poco más de tres años en la tierra para llevar a cabo lo que el Padre le dijo. So you would think, be busy, you know, to, you know, fulfill the most you can each and every day. Así que tú pensarás que él está ocupado para llevar a cabo lo que más pudiera hacer cada día. But what did you continually find him doing? Pero qué es lo que tú continuamente lo encuentras en los evangelios haciendo. He would pull away to be with the Father. Él se apartaba del pueblo para estar con el Padre. Amen. He would throw, him, throw him away from the disciples to be with the Father. Él se iba a distancia de los discípulos para estar con el Padre. I'm telling you, uh, the Father, everything you get out tonight, it, it's all about one thing. Escúchame, si tú puedes, si tú no aprendes nada más esta noche, nada más, yo quiero que solo aprendas, aprendas una cosa. Intimately knowing Jesus Christ. Íntimamente conocer a Jesucristo. And walking out obedience from that place. Y caminar en obediencia desde ese lugar. Eso, eso solamente aprende. Sometimes we complicate it. Algunas veces somos nosotros los que complicamos las cosas. I've been guilty of it at times. Uh, yo me he sentido culpable algunas veces por eso. You know, we get busy in the to-dos of life, even in ministry uh, settings. A, 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 aún en el ministerio nos ocupamos tanto en nuestras vidas. But I'm encourage you after this night, you're going to feel the talk of the Holy Spirit pulling you to do it. Pero yo los voy a animar a todos ustedes en esta noche porque ustedes van a sentir el jalón del Espíritu Santo para que ustedes estén más íntimamente con Él. And, and whatever you do, do not neglect that. Y en cualquier cosa que tú hagas, no 
rechaces eso. Neglect whatever you have to, everything second place compared to his presence. Rechaza cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa viene en segundo lugar después de estar en su presencia. Give me this day my daily bread. Dame hoy mi pan diario. Every day. En todos los días. Seven days a week. Siete días a la semana. Jesus would even get up before the sun. Scripture says. Oh. The la Biblia dice que Jesús se levantaba mucho antes que saliera el sol para estar con el Padre. So, so the excuses just push them aside and make time for Jesus. Así que las excusas ponlas a un lado y saca tiempo para estar con Jesús. Amen. Okay. And um, so I want to go into this verse from the New Year's Day and then let my, my brothers here share if they have something. Ahora yo voy a compartirles este versículo que él me dio el primer día del año y luego voy a permitir que mis hermanos también compartan. And uh, if, if you want to turn with me to Isaiah chapter 46. Si quieres buscarlo conmigo, está en Isaías 46.
Spirit of God within 2013, he wanted to fulfill the age-old promises he told you about. Y yo te digo por el Espíritu de Dios que este año 2013, él te va a cumplir esas promesas que te ha dicho ahora desde años atrás. It's one thing to read from scripture God's word is alive and it's always true and life la palabra de Dios está viva esto es verdad y esto tiene vida but it's another thing when God sends an angelic messenger to pluck out one for exact season in your life una cosa es leer esta palabra viva y otra cosa es que Dios te mande un ser angelical y te subraye esta escritura yeah and I tell you 2013 